die aan wonen dat is het niet. En die Heere Jesus binnen ons te heen nie. O die Vader binnen ons, Jesus binnen ons, geleid dier die Heilige Geest. Is daar enige besoekers hier vanochtend? Dan het ek vir ons een paar afkondigings. Ons weer die sondagskool is 9 uur elke sondagochtend. Jeug begin weer vrijdag. Vrijdag die 10e februari om 6 uur die aand. En dan wil ek vir allemaal wat met die bid hier in mis sê, dit is een gemeente bid hier mense, dit is baie belangrijk dat ons allemaal hier is. Die woord sê, wil hy mekaar jylle mis daar en bid vir mekaar. En dit is wat ons hier kom doen elke woensdag, ons kom bid vir mekaar. Dan is daar die 19e februari, is daar een doopdienst en een inseendienst, die van julle wat gedoopel word, of barikies kinderkies het, wat ingeseend het word, vraag is een brief na afloop van hierdie dienst, met Dr. Dari. En dan wil ek een stelling maak en sê, God is liefde. En ons mis dit baie. Die woord sê in 1 Johannes 4 vers 8, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God doe nie goed aan ons. God is, God is nie liefde, omdat hy goed doen aan ons nie. God doen goed aan ons, omdat hy liefde is. Johannes 3, 16, en dit is wat ons kom, Doen vandag as ons kom, dink weer aan wat die Heere Jesus gedoen het, as ons kyk na die tafel. Johannes 3,16 sê, en ons ken allemaal die vers, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gehoore sien gegeen het, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die enige lewe kan hee. Kom ons lees saam Romeine 8, Soos het ons moet nie. Wat het ons gee aan ander? 
En ik praat niet net van, van overgave, ik praat van jouw tijd wat je verandert hier. Die gebed wat je komt doen, is op een woensdag aan verander. Dus wanneer je die liefde bewijst dan kan hij. Want liefde is niet een gevoel. Nie. Liefde is werk. Liefde is, is iets wat je doet. Ik wil zeggen, liefde is een werkwoord. C.S. Lewis heeft gezegd, C.S. Lewis, voor die van ons het niet weet, is een schrijver en een theoloog. Ik denk hij is in 1968, daarom zijn we leren. Hij heeft gezegd, christelijke liefde, het zij voor God of voor jou medemens, is een vals besluit. Jij besluit of je die liefde wil bewijs aan anderen. Die liefde is in ons geplaatst in die Heilige Geest, maar jij besluit. Iemand heeft helemaal gezegd, die Heilige Geest is een gentleman. Hij zal je niet weerweldig nie, jij besluit. Het is daar, maar jij besluit. Nou, dat ik genoeg heb gebruik en ons staan is. Groot, almachtige God, Schepper van hemel en aarde, U, mijn God, wat weet wat morgen gaat gebeur, Jy het u wat soeverein is, Jy het u wat almachtig is, Mijn God, dank u van ogen, vir die teenwoordigheid. Jy het ons het gekom om die naam groot te maak. Jy het om dankie te sê vir die liefde, vir u my God, omdat u die enige gebore seen gegee het, so dat ons kan lewe. U, Jere Jesus, wat kon sterf het, so dat ons kan lewe. U, Heilige Gees, wat in ons kon woon, zodat so ons kan leven. Dank je mijn God voor uw liefde. Mag ons van ogen en hierdie dienst ook ons liefde aan u bewys. Jere, neem dan hierdie dienst en leid het my God. As u vandag gekom het om een persoon aan te raak, dan sê ons dank je Jere. Maar ons weet dat die elke een getrek het wat hier is Jere, om voor ons iets te doen. Jere, wat zonder u kan ons niet. Ons allemaal het u nodig. Elke dag, heel dag. Jere, neem dan nou die aanbidding en die lof van ons hart en Jere. Mag u verheerlijk woord in hierdie dienst, want die grootheid, Jere, het in geen werk. Ons dank u van ogen en ons loof u met alles wat in ons is, want u is ons God, ons is u kinders. In Jesus naam bid ek, want daar is net een naam vir ons gegeen, net een deur na God toe, en dis Jesus Christus. Ons loof u daarvoor. Amen. Amen. Daar is net een naam. Is jy recht om die hele tand uit vanochtend? Amen. So lief het God die wereld gehad. Interessant, die Bijbel net sê God is lief in die wereld. Die Bijbel sê God het die wereld lief gehad. Die sê, is het baie te doen met eindige omstandighede. Om Tommy is vandag lief het aan die poppie, want hy drink sy gaf van koske vir. En as om Tommy nie vandag koske krijg, dan is hy nie so lief van. Hy is nou maar vandag opgesom. Gehaast, Impliseer dat, ten spuite van verlede, hede, toekomst, by Godse liefde onverander maak. Vanaf op ons op. I'm a new creation. Tommy, en die poppie is a new creation. Die vang wat is. Gloeie is die nieuwe skepsel. Amen. Jy is gemiddelbaar in Jesus Christus, die woord, die geest, wat een gebod het in jou leven. Die God gesê het daar al licht wees, het die geest van God op die waters gesweef, en die woord en die geest het enige woord, en daar is geskep. En jy wat vandag hier staan, die woord en die geest, het in jou leven enige woord, en toe word jy nie beskepsel. Gloe jy dit vanmorgen? Eer die Heere vanmorgen as jy dit geloof. Prijs die Heere.
Thank the whole world that gives me Jesus. Thank you, Mr. Kimmer, for us when you can't write on C. Say, say, if you want to be mean, I'll wait for any of the other hands. But self schools are here, it is a more we live. Amen. Amen. So, what more can we do? But if you have a risk of your foot by the head, what more can we do? Wat nie weet dat hulle die vermoe het om kracht te ontvang in jou van die lewende God in. En dan praat ons maar nie te maak. En daarom is ek dankbaar dat ons allemaal vandag die geleentheid het om hierdie Jesus van God met dat te kan ken. Maar die sien is nie net vir ons, sien is vir hulle dat buiten ook. Het is ons plek as kerk van God om licht te wees. Het is ons plek as kerk van God om dit te wees wat die mens nodig het. Het is ons plek as kerk van God. Dat vir die meeste kan sê, gaan dit sal vir het, maar dit wat ek het, gaan ek vir jou geer. Met sy naam is Jesus. Hy is die Seen van God. Hy is die Lely van die Daal, hy is die Blinkbore Ster. Hy het die Jesus van my. Hy het die Jesus van jou. En wat gekruisig is, meer is dit, het opgestaan. Niemand soos die meer, You want to speak?
is net een gees. Dit is die gees wat Jezus met kracht verklaar het, as die seer van God. En dan is daar net een seer, net een dan. Daar is net sy bloed wat spreek van beter dan u. Geen ander God, wat die mens aan dit op die aarde het geoffer. Elke afgod wil jy met dinge vir hom gee. Jy moet offers na hom te bring. Maar die ware God van die hemel en die aarde het sy seer gegeen. Elke ander afgod wil jy met dinge vir hulle bring. Jy moet offers bring. Net een God het sy seer vir ons gegeen. En jy sien die geest van God is hier vanochtend om ons vry te maak ons te verlos en Christus te gee vir elk die wat om nodig het. Groei jy vanmorgen in die geest van die Heere is hier. Amen. The Spirit of the Lord is now upon me. Yes, Father.
pad van die Heere Jesus Christus voorbereid. Soos wat Johannes die doper aangekondig het, die Seel van God is op pad. So is die Gees van God ook bezig om aan te kom dat dit is, in die Christus, in die Seel van God. Die Gees van God bereid om voor ons levenskind van die Heere. God is bezig om sy kerk voor te bereid. In die wederkomst van Jesus Christus, maar voor dit, gaan God die kerk gebruik, om een wijs te lewe, dat Jesus Christus leef, hy het opgestaan. En as jy wonder wie die kerk is, dan moet jy by jouself gaan kyk, want jy is die kerk van God. Hy gaan jou voorbereid vir oog en kind van die Heer, Lord, we pay me.
Heel je weer bereidingsvoering voor oefening. Heel je bereidingsvoering van ons hart open met de kop. Dat is voor ook die woorden van mij. Heel je weer je nog iets wat nou gebeurt met de kop. Dat is die eigen gegevens wat zo moet proberen te leren. Ook in die waarde te zoeken met de kop. En voorbereid. Heer, ik is de plek in ons te worden en te volgen. Heer, wat ze ons goed doen, zo van u. Ik geef ons elke dag van, en elke dag van u. Ik breng ons voor, voor dit wat ons hier weer, wat u gebeur moet. Daarom, Heer, is ons geopend in u te worden van u. En u en u en u en u.
van die rust daar net te doen, wat net so. Dan staan net vir my net so. Ja, hoe siek hy op my. Sien, die reed gesê, jy moet vir ochend uitkom. Het wil ek vir ochend nie staan, wees die heren my iets water wat geroer word. En jy sien in die oud testament, elke een wat siek was, wat moerig het, dat God hulle moes aanraak, het in die water getik. En dan vraag jy, wat moet ek dan sê, wie moet kom vir morgen? En as jy vir morgen geluister het, en die heren met jou gepraat, en die heren God dan mag dat sê vir ochend vir my. Ek moet die volgende woorde vir jou sê. Jy wat gesê het, heren, ek weet nie meer of ek moet aangaan, of ek moet ophang. Jy is die een wat vir morgen moet kom. Jy wat sê, heren, ek weet ek moet sterk staan, maar alles is net vir my te veel. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat sê, Heren, soms weet ek nie of mense my lief het. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat sê, Heren, ek wens betekend, ek kan dit alles uitvee en van vooraf begin. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat vanmorgen sê, Heren, ek probeer so hard, dan maak ek nog steeds vangt en ek haak myself. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat opstaan en sê, Heere, ek probeer rechtig om my kind van God te wees. Maar Heere, ek sikkel alles wat ek doen. Niks werk uit nie. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat vir jouself gesê het, jy dink dis beter dat die Heere jou moet kom haal, want jy beteken in elke geval niks op die aarde. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy wat kyk na alle mens en sê, Heere, maar kyk, hoe gaan hulle voor ons, Heere? En ek het geen blijdskap meer om my eer lewe nie. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Jy sê, ons het God nodig, kind van die Heere. Toe die eerste kerk gebore is in kracht, het hulle een kort rukkie na dit weer naar die Heere toe gegaan en gesê, Vader, let op die verdrukkinge. En God het hulle weer aangedoen met kracht. Jy wat vanmorgen hier staan en jy weet dat die dag vanmorgen vir jou inhoud nie. Jy is die een wat vanmorgen moet kom. Ek wil jou uitnooi dat jy vanmorgen moet kom daar waar God die waters roep. Wil jy nie maar vanmorgen kom, kind van die Heere, om weer te ontvang het sy hele gaand uit nie. Wil jy nie maar kom vanmorgen met die God gepraat het nie. Jy wat soms te bang is om jou mond op te maak, om die dinge van die Heere te praat, waar is jy vanmorgen? Wil jy nie maar vanmorgen kom nie? En dan wil ek weet, waar is daar die mense? Wat dink, dat het beter sal wees, dat die Heere moet sterwe. Wil jy nie maar vanmorgen voor die kans op kom staan, en die recht voor my, sublief. Want soms dink ons is beter dat die Heere ons vat. I 
wel verborgen, mijn God, het zijn hier. Wie is God voor ons verborgen? Ja, dat is mijn gebed. Want die heeft met ons gepraat in die naam van Jezus. Ik prijs die. Hier is verborgen, ja, in Jezus naam. Amen, ja. Het is allemaal kreeg zwaar. 
Als het laatste zondag in ons raak te zien. En hopelijk, als je op zondag zo so woord kan voortbouwen, gaan daar vandaag een verandering in je goed geloofs leven komen. Gaan daar vandaag een verandering in je geest komen. En gaan je daar van vandaag af minder zwaar krijgen, minder strijd krijgen, minder op jezelf focus, en meer op die Heer onze God te gaan focus. En daar laat een verschrikkelijke wonderwerk gebeur, in de evangelie van Jezus Christus. Hij heeft gekomen, het bij aarde gewandeld, het gesterven voor jou en mijn zonde, zoals we dan over die wonderlijke liefde de tafel van ons Heer aan zitten. Hij heeft aan de huidkruis zijn leven over zijn bloed gestort, hij heeft gesterven, hij heeft alle dood neergedaan, hij heeft opgestaan uit die doodheid, hij heeft opgevaren in die hemel, en hij heeft ons die belofte gegeven, zijn geest. Een nieuwe leven, een voordeel. Jij en ik het de ander niet altijd gehad het. Een voordeel dat ons dat een tijdje mis. Ons mis dit om uit die voordeel uit te leven. Want dat groot is waar ons kracht mee in die tijd met hier. En die voordeel wat Christus voor ons moeilijk gemaakt het. Hier wat hij voor ons kan doen het. Je ziet dat er zoveel so meer is, niet dat een kruis sterven voor ons zonde is. Hij heeft voor ons zoveel so meer moeilijk gemaakt. En ik denk ons is geneigd om de tijd te vergeten als we zo so op ons kijken. Want die hele evangelie gaat niet leven met die kruis, niet absoluut belangrijk. Die kruis is waar ons moet wees, Maar het gaat ook voor die opstaan. Het gaat ook op zijn dat hij opgevaren Dat hij zit in de rechterhand van die Vader. Dat hij jou en mij hemelse hoogpriester is. En dat hij ons middelaar is. Maar het is het ook dat ons die geest van Christus ontvangt nadat hij verheerlijk is. Zo is wat dat beloofd is. Kom ons weer samen in Korintiërs 3, vers 8 tot 16. Ons gaan op de tafel bedienen, zoals ik het eerst zo kan doen met maak. Hier dat ik die woord wil aanjagen. Is dus je wel okay dat ik die woord aanjagen? Nee. In Korintiërs 3, kom ons weer samen. Van vers 11 tot 16. Allemaal daar, voor nog mensen blij. Is je nog hier zo? Nee. Want als je hier is, kan je nou begin denken aan die moeder. En als je hier is, kan je begin denken aan dat ik iets bij die berg. Dit, dit, dit. Oh, ik heb nog niet dit gedaan, ik kom hier weg. Kom hier naartoe. Kom hier naartoe. Ons kom ons tot bekering, is dit nie wat ons as kinders van die heren doen nie? Nee. Een bekering en inkeer is die selde ding. So keer in. Keer naar binnen toe. Amen. Want niemand kan een ander fundament lees en daar geleden is nie, dit is Jesus Christus. Is dit recht, ons neem saam dan weer. En als iemand op die fundament bouw, goud, zilver, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elk in sy werk sal in die lucht kom en die dag sal het aanwijs, omdat het hier vier openbaar gemaakt word en die vier sal elk in sy werk op die kroes stel hoe danig het is. Als iemand sy werk bij staan wat hij daarop gebouwd het, sal hy loon ontvang. Als iemand sy werk verbrand wordt, sal hy schade leid. Alhoewel hij zelf gered zal worden, maar zo is die vier keer. De baie keer die kinders van die Heere, weet je dat jij en ek als kind van die Heere zijn grootste strijd is onszelf. En baie keer is ons zo so bezig om te strijden, om hier die perfecte leven te proberen leven. Om naar een type standaard te bewegen. Het type standaard waar het ons moet gaan. Dat is recht, dat is goed, dat is recht. Maar het maakt je boos. Het maakt ons mat. Het maakt ons betekenis ziek en zat. En dan komt Paulus en hij zegt die volgende, zo so amper half uit zijn plek. Uit. En dit wel van hij nou praat, en dan spring ik weer naar de volgende, en hij zegt die volgende, en hij zegt: Weet je niet dat je een tempel van God is? En die geest van God in je woorden. Weet je dan niet dat je een tempel van God is en dat die geest van God en je voor niet? Het is zo so amper alsof hij voor jou en mij een leidraad wil kom gee, hoe onwerkelijk in die weer van die Heer te gaan. Hoe onwerkelijk het leven van oorwinning te leiden. Hoe onwerkelijk die lucht wat jij ontvangt. Die liefde van God wat in jou is, die kan uitstralen, die kan uitdraaien naar buiten toe. Dit moet niet een verschrikkelijke moeilijke ding wees nie, want als we bezig moeten doen, het ons eie kracht. 
en jou en my kracht kan nie lang hou nie. En die reden kom ek gesê het, kom hier uit, wat hier is beperk. Ons kan net so ver denk en so hoog denk en so ver worden in die geestelike lewe ook hier so. Maar hier, in jou geest, wie van jou weet dat ons bestaan uit geest, siel en lichaam uit? Okay. Nou, daar is een man met die naam van Dr. Clarence Laken, wat praat van drie tabernakels. Nou, die tempel van God is een woordplek, is ek raar. Die tabernakel is die tempel. Ek praat van drie tabernakels, maar net voor dit wat ek net vir jou noem, Johannes 1 vers 14 sê die Heere, het die woord het feest geword, en het wat gedoen? Onder ons kom woord. Nou kijk, so het onder ons kom woord, en ons het sy wat aan skou, het laas sondag ook gesien. So het onder ons kom woord, wat het onder ons kom woord? Min en my, die in my geest, Jy sien, Jesus' geboorte in Johannes 1 vers 14 kan soos volk beskryf word in letterig volgens die oorspronkelijke tekst het Jesus basis hier geskryf en hy sê as ek so vinnig kyk, het hy onder sy tabernakel opgeslaan. Dis eindelijk die letterlijke vertaling daarvan. Hy het onder ons sy tabernakel opgeslaan. Dr. Clarence Laken praat van drie type tabernakels, die jimmelse tabernakel, wat bestaan uit drie hele uit. De koord, dan word in die hof gedeelte waar die gouwe altaar is en die spielglas voor die troon dan die heiliges en dan die allerheiligste is wat God op sy troon sê en dan is daar die aardse tabernakel wat allemaal van ons een bykie beter ken, is ek recht maar aardse tabernakel bestaan natuurlijk uit die apperkoord waar jou prijs en jou koper altaar en alles staan en dan beweeg jy na die na die bouw, die heilige plek toe, die heilige plek binnen daar, die heilige plek is natuurlijk jou golden candlestick, die gouwe kandelaar, daar staan die troonbrode, wat daar opgesit is, en wat is nog daar binnen? En die incense, die gouwe kandelaar, of die gouwe altaar, net voor het jy ingaan, die in die voorhandsel, in die heilige van heilige sit. Nou kom ons kyk net gegaan hierdie, Dit is die middelste vertrek van die tabernakel. En in die middelste trek van die tabernakel, die gouwe kandelaar met sy sewe lampe, is die voorstelling van Jesus Christus is die licht van die wereld. Soos wat sy licht in jou en my skyn. Soos wat Prof. J.P. nou nou gesê, dat ons met ons licht daar buiten laat skyn. Christus' licht in jou. Christus' licht dier ons. Johannes 1 vers 9 sê die waarachtige licht wat elke mens verlik was aan kom in die wereld. Johannes 8 vers 12 en Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, ek is die licht van die wereld. Wie my vol sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe en die kind van die Heere gloe het het vandaan. Gloe het het. Waarom laat ons toe dat die duisternis ons beheer? Waarom laat ons toe dat die duisternis die oorhand door ons krik? Of so dink hulle? Waarom laat ons toe dat ons gedagtes aangeval word? Door allerhande leens van die vijand en betek hier ons eie leens van ons self af. Soos ek nou nou gesê het, ons grootste strijd is ons self. Die grootste strijd wat jy as kind van God kan hee is om van jou self verlost te word. Dit klink na verskrikkelijke saak, maar is absoluut die waarheid. Want in jou en my is daar een ander lewe. Een ander lewe. Die tafel met toonbrode, Jesus, wat die brood van die lewe gee. Johannes 6,35, Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toekom, sal nooit honger kry nie, en die my vloe, sal nooit dorst kry nie. Die reekoffer altaar, die reekoffer altaar, wat op die lewe van gebed, een lewe van innige gemeenskap met God gedij het en wat slechts moeilijk gemaakt is dier Jesus Christus, Godse Heere selfs in die tijd dan is 14.6 baie bekende vers en Jesus antwoord op, ek is die weg ek is die waarheid ek is die lewe en ek is die enigste manier wat jy kan kom na God die Vader 
Niemand kan naar hom toe kom, behalve dier my. Nou die allerheiligste, is die plek net na hom. Die stap dier, daar was, daar was, wat het hulle kan noem, een weil. Sluier. 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 Ja, sluier. Daar was een ander woord vir hom. Voorhangsel. Daar was een voorhangsel, waar die heilige en die allerheiligste geskui is, nee. Daar die voorhangsel, kan jy vandag sien as jou eie wil. Jou en my eie wil. En wanneer jy die allerheiligste instap, het was so kiebesvormig vertrek, so 5 by 5 meter, by my groot, geen vensters nie. Het was pik donker dan binnen. En toe gebeur daar een wonderwerk. En binnen die die allerheiligste het jy gekry die arp, en die gerips op, versoendeksel, die arp van die verbond kan jy onthou, binnen nie die arp, binnen die allerheiligste plek, daar licht in die wolk loop op te kom, gekom, en boom die versoendeksel om het gebraak. En van daar af het God met sy volk gepraat. Jesus Christus is die spreekbuis van God, het was hy wat daar verskyn het, met sy volk gepraat, met hulle gedeel, hulle gelei, hulle gevoed, hulle bijgestaan. Die allerheiligste plek. En die prentie wat jy nou verongeluk, want jy is nou nie meer hier nie, jy is nou hier so. Want jy is nou bezig om jou prentie en jou kop te vorm van hoe dit daar gelijk het, is ek recht. Wie is nou in hulle kop gewees? Dankie, Judy, jy is hier. Of hier is het nie geluister nie, of hulle wil eerlijk is. Ja. Net so, staan jy en ek, is daar nog een tabernakel. Jy en ek is die tabernakel. Tabernakel van die mens. Die nieuwe testament is die tabernakel. Och, ek hoop jy verstaan toch vandag wie jy is in die Heere jou God. Jy is die nieuwe testament, die tabernakel, die selfde vlam wat in daar die allerheiligste gebrand het, brand van ochend in jou innerlijke, het brand van ochend in jou hart. Die vraag is, wat ek laas nie ek ook gesien in die praktiese illustratie, en dit wat ek so pas gehoor het, waarom wil ek hier lewe? Het is goed om te dink, maar soms het te veel dink. Want te veel denken vat ons ook weg per tyker van die Heere se waarheid af. Jy en ek is vastgevang per tyker in ons denken, en ons denken maak ons baie keer negatief. Maar hier binnen is die geest van God, die geest van Christus, die en die allerheilige van allerheiliges, die allerheiligste. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy sê, wanneer ons dit begin gloe, dan moet ons leer om hier uit te leer. Dan is my vertrouwe op die Heere, my God. Dan is my oor nie meer op die uiterlik nie. Ons het nou nou gesing, I've got Jesus on the inside. He's moving on the outside. Who's moving on the outside? Jesus. Nee, ek nie. Ek is dood. Onthou, ek is saam met Christus gekruise. Gelaasheers 2 vers 20 sê vir my duidelik, ek is saam met Christus gekruise, dis nie meer ek wat leef nie, maar wie lewe in my? Nou, hoekom wend ek my nie na hom nie? Hoekom kom ek nie na hom toe? Dis ook nie moeilik nie, al wat ek moet doen, is my oog inkeer kom. Ek moet na binnen draai. Ek moet my Heere kom soekie binnen my. Want dis hier waar jou kracht van oorwinning leid, dis hier waar jy van staande bly, waar die geest van die Heere Heere is. Dis hier waar jy gevoed word. En hoe doen jy dit? Geloof. Geloof om die wete, dat jy weet, dat jy weet, dat God is in jou. Dat die geest van die Heere is in jou. Dat die Heilige Geest in staat is om jou leidsman te wees waar ons ons oor afval van buiten af, afval van ons omstandighede, afval van ESCO, afval van wat u wereld ook al vir ons wil gooi. Ek hoor hulle nou een likbal onder die tegheid, wat was ergens? Ergens in 
Want die die gaan van die gewoon op hulle kus nie so, en moet nie daar gaan boan. Die gaan een probleem met dat. Hulle gaan vir jou uitdaan. So oor ons is dinge aan die wereld aan die gang. Maar kind van God, hoe die dinge staan geskryf en het gaan gebeur. Dit gaan nie ophou nie. Dit gaan nie beter word nie, dit gaan nie makkelijker word nie. So wat is my uitweg? Jesus sê, dit sal vir julle voordelig wees as ek weg. Wat betekent dit? Hy sê, dit sal vir julle voordelig wees as ek weg. Want Jesus het geweer dat ons nie begeer en verlaat sal word nie, ons sal nie alleen wees nie. Die gees van God gaan in jou woord, die koning het om wat vaar as jou salig maak en verlos word. Die tyd het gekom dat ons in die gees van God het leef. In sy kracht in sy leiding, in sy toewijding, en so sy ons wil gebruik. Ons het so uiterlik geword. Ons is so gefokus op wat buiten my aan die gang is. Ons is so gefokus op die uiterlike activiteit. Ek dit persoonlik, Prof. J.P., ons het die innerlijke lewe begin verwaard ons. En dis hier, dis hier, wat die evangelie totaal sy kracht bereik. Dis hier wat die kracht van Christus en die opstandingskracht binnen jou en my gebeur. Eerstens moet ek glo in die tussen. Ek moet in geloof wandel, maak die sak wat buiten my aangaan nie. Maak die sak wat in my omstandighede is. Ek moet glo in dat God is in my. En ons sê altyd, ons is baie lief om die vers te kuteer, hy wat in die wereld, hy wat in my is, is soveel groter as hy wat in die wereld is. Amen, groei jy dit, of sê ons dit nie. Ek het het ergens gehoor, nou sê ek het ook maar nie. Ek het eendag met Prof. Jij nie gepraat, ek weet nie of jy kan onthou nie Prof. een paar jaar terug, ons het hier aan die functie gehad, daar by, ek het was een manne ochend by die paasfeest, vertel ek jou van die droom wat die heren my gegeer, of die visie te wat ek gebid het. Ek sien een voorhangsel hang, terwijl ek bid, soblief my nie op my focus nie. Dit is net genade van die Heer, niks my uit te maai, niks gloor aan my, niks nie. In teendeel, ek het eindelijk vergeer af van toe die Heer my weer herinner in my voorbereiding. Terwijl ek bid, ek voel ek my aangezicht voor die Heer en nee, sien ek die voorhangsel. Dit is asof een hand uit die hemel uitkom en die voorhangsel skeer van boot tot onder. En van daar die oomlik af het ek geweet, Jy en ek het toegang tot die almachtige skepe God van jimmel en aarde, wat niks en niemand kan keer. Niemand. Nie jou omstandighede nie, nie jou strijd nie, nie jou probleme nie, niks nie. Jy en ek het een lewe hier binnen ons, wat ewig is. Ons het een lewe wat oorwin. Ons het een lewe wat alles, waar alles vir ons alvattend is. Die lewe wat Christus Jesus sê, ons Heere. En ons moet uit hierdie lewe, begin lewe, begin lewe spreek, begin lewe doen, ons moet begin doen, soos wat die Heere ons gee om te doen. As door Jan het vanochtend gesê, waarom bly ons stil? Want ons twyfel in die geest van God, wat in my woon, ons twyfel dat hy in my tabernakel is, dat hy in my woonplek gemaakt het, dat hy in die heilige van heilige sien binnen my is, ons twyfel daarin, daarom bly ons stil en ons laat toe dat die wereld voor ons loop. Hoekom? Jy die grootste kracht in die jylle is in jou. Kracht van God, sy geest. Die waarheid is in jou en my. Die lewe is in jou en my. Die oorwinning is in jou en my. Ons moet net leer daaruit te leef. Geloof is die eerste stap. Tweede stap is om te leer om so nou lang stil te word. Want jy gaan nie die geest van God die binnen nie. Want daar ons het dan ook gesê, jy bestaan uit geest, siel, lichaam. Kom ons sê die lichaam aan die linkerkant, soos hulle die bokke aan die linkerkant sit voor die windroon oordeel, en ons sê die geest aan die rechterkant, en die siel in die middel. Voor jou bekeering, is jou siel in jou lichaam so, hulle is dikpel. 
maar hulle kan nie sonder mekaar nie. As die siele begeerte reik as gevolg van jou sinta, jou, jou smaak, jou hoor, jou alles, dan beweeg hy, en hy vat die lichaam, en hy sê, dan gaat ons. En dan gaan ons job. Dis tyk. Ek kan het voel. Hoeveel van jylle mannen wat opgehoud drink het duister, vijf jaar na die tyd proe jy per tyd jy nog steeds die smaak van brandewijn in jou mond. Want die siel is na by die lichaam, na by die vlees, na by die natuurlijke, na by die uiterlijke. En dis wat ons as kinders van God vandag leef. Dan vraag ons maar hoekom is ons geslaan? Maar dat is een ander alternatief. Hier aan die rechterkant is die geest van God en jou geest. Nou moet ek leer om stil te word, so dat my siel weggetrek kan word van my eie plezier en die plezier van die wereld en my sondes en die vlees af. Nou moet het ingetrek word nader aan die geest van God. En kom ek sê vandag vir jou, hoe nader hy aan die geest van God getrek word, hoe rustiger word jy, hoe groter word jou vrede, hoe heiliger begin jy wandel, hoe meer haat jy sonde, en hoe liever word jy vir jou broer, en hoe groter word die genade in jou vir iemand anders te. En daarom is het tyd dat ons weer teruggetrek word. En weet jy wat? Die Heere trek. Nies is het gesê, jy kan nie na my toekom as vader jou nie trek. Die trekkingskracht van God is daar. Ek en jy moet ophou in die teenstaan. Ophou weerstaan nie. Die is een innerlijke werking in jou. Die Bijbel leer my dat die goeie werk wat God in my begin het, sal hy eindtijd voel. So kom ons laat het toe. Kom ons laat toe dat het gebeur. Kom ons laat toe Niels, van dat hier die dienst begin het, as jylle mooi geluister het, mooi ingestel was in die innerlijke, in die werking van die geest, en jylle achtergekom het, dat hier nog niks gebeur, wat die geest van God nie betrokken was. En jylle sal mooi gehoor het, hoe alles opgebouw het, wat hier die woord, die muziek, die taal en uitleg, Prof. J.P. voor, die uitnodiging, alles, werking van die geest van die jylle jylle, die is ek in die man is in die lewe, en daar die vrou is wat allemaal sien gemaakt wat. En daarom het ek vandag vir jou gesê, kom hier uit, kom hier naartoe. Begin leer om hier uit te leef, en dis nie moeilik nie, keer my binnen toe. Moe nie hier daar sit nie, keer binnen toe. Hoeveel van jy het vanochtend al binnen toe gekeer, van ons begin praat, kry jy dit recht? Om daar te bly, dis aan die saak om daar te bly is die moeilike sal. Want nou begin my gedagtes op my woord voorspeel. Nou begin ek dink aan dit en dat, ach, hierdie, hierdie innerlijke geestelike leven is dat nie vir my. Nee, pas ook dit. Is ons nou nie, heer, raar. Ons mis die voordeel wat Jesus Christus vir sy kinders gegeet. Ons mis daar die erfenis wat ons het as kinders van God. Eerst het geloof dat niks maar niks jou anders te sal het gloe dat die geest van God lewe in jou nie. En jy is het ding van die tabernakel, die woonplek van die allerheiligste. En hier binnen in jou geest is hier een werking aan die gang. O ja, het skuif gevoel die een kant toe. Die geest van God werk nie altijd met gevoel. Dit is jou siel wat bezig is. Die Heere werk met jou en jy het sy gee in jou geest, wat ek hier sonder nie in achterkom. Die Bijbel beleer my, en ons groe hierdie is die woord van God en is die waarheid, sê ons saam. Die Bijbel beleer my dat jy sal verander word van een heerlijkheid na volgende heerlijkheid. Hoe gebeur dit? Dat jy dit voel, glad nie. As jy en ek elke verandering moet voel, nee, sal ons nie staande blij. Waarom soek ons dan? Behalwe geloof en vertrouwe in die Heer onze God. So vandagse boodskap en die doel van vandagse boodskap die tyd het gekom, kinders van die Heere, dat ons sal ons siel, dat wegtrek, 
van my leven, my ou leven, my ou mens af, my ou begeertes, my ou doen en late, en dat ek nader sal kom, nader sal kom, aan wat die geest van God in my woonachtig is, en toelaat dat die geest van die Heere, my geest begin vul, my siel begin oorneem, my sielse begeertes begin aanwakker, en jou begeerte en jou doelwitte, word al hoe meer godlik, en minder vir jou self, en minder vir jou strijd, en minder vir jou probleme, en ons begin wandel, saam met die geest van die Heere. Paulus skryf, en jy het so mooi in die geest begin, wat het gebeur het jy nou in die vlees wandel, gaan lees maar gelaasjers. Verder skryf hy ook, wandel in die geest van die Heere Heere. Kom ons lees saam Romeine 8. Check een van die grootste, diepste hoofstukke in die Bijbel. Het jy geweer, daar is een wet van die geest, wanneer jy en ek nie in die geest wandel nie, is ons nie bezig met die wet van die geest nie. So die wet van die oud testament is nie meer op ons betrekking nie, want Jesus Christus het ons vrygemaak daarvan. En die Heer het gesê, ek sal my wet op jylle hart skryf, en jylle verstand laat werk, is ek raak. Kijk, Romeine 8 sê, vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar die gees word geskryf met die hoofletter. So dit is die gees van God. Verstaan jylle in die trekking? Verstaan jylle nou hoe ek beweeg weg van my eie vlees af, my eie begeertes, my sondige ou natuur, en ek kom nader en nader aan waar die gees van die Heere is. En ek kan jou waar word. Wanneer jou siel en jou gees moet ek kry, sal jy nooit, maar nooit, maar nooit die self bewees. Want dit is die geest van God, wat jou dan sal beset. Dan het hy jou aangeneem. En dan sal jou omstandighede jou nie plaan nie. Dan sal jou strijd jou nie plaan nie. Want jy sal in een constante blijdskap en vreugde lewe. Want al wat vir jou gaan saak maak, is die Heere. Jesus Christus die Heere, God die Vader, God die Seel en God die Heilige Geest. Jy gaan nie in jou uiterlijke belang stel nie, jy gaan nie jou probleme belang stel nie, jy gaan net belang stel, wat kan ek vir God doen? Wat kan ek vir die Heere doen? Maar om daar uit te kom, moet ons ook weer leer om bykie stil te word. Jy moet leer om stil te word, en geloof in dag vir my, is nie makkelijk. Gaan sit jy 10 minute in jou binnenkamer sonder om een woord te spreek, een vers te lees, daarmee sê ek, jy moet nie op jou bybel lees nie, dit sê wat ek sê nie, gaan sit net stil en wacht op die Heere, net vir 10 minute, kyk op jy dit recht kry, net vir 10 minute, net vir 10 minute, maar hoe meer jy dit doen, en hoe langer jy dit gaan doen, hoe beter en hoe groter gaan dit vir jou begin raak, En hoe meer jy in jouself begin stil word, dan begin die waarheid van Jesus Christus in my, en hy lewe in die buitenkant. Nou begin die Heere, jy ken daar die verhaal wat die Heere Jesus geskryf het, is het in die werkkleer en klasie wat hy sê, in jou binnenkamer gaan bid in die verborgenheid, en jou vader wat in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergelde. Jy ken daar die vers, precies. Mens, ons moet ophou om van buiten af binnen toe te leef, Ons het die gave as kinders van God, as bloedgewaste seens en dochters van die Heere Jesus Christus, en die gave gekry om van binnen af, buiten toe te leef. En dit is nie ons leven nie, dit is hy wat in ons leven. Galasius 22 sê, en jy kan nie jou eie ek, jy kan nie jou wil probeer beter maak nie. Nee, dat is net een pad met jou wil, hy moet gekruisig worden. Dit is die enigste manier, hy moet sterwe, Jy moet sterwe. En wanneer dit gebeur, begin jy beeg na die geest van God toe. En jou siel en die geest van die Heere Heere kom in mekaar. Amen. So moet nie probeer jou siel beter maak. Jy 
het om vir 20, 10, 15, 20, 30, 40, 50 jaar gevoed met alles wat uiterlijk is. Dit wat ek kan proe, dit wat ek kan hoor, dit wat ek kan sien, dit wat ek kan voel, alles wat lekker is, alles wat gemakkelijk is, dit wat ek myself nie aangedoe. So my siel is gewoond om hier te wandel, daar waar het lekker is, waar het gemakkelijk is. Kom, ek sê vandag vir jou, daar is nog een groter lekker, daar is nog een groter waarheid, daar is nog een groter heerlijke, as om nader te kom in die geest van die Heere Heere en te wandel wat die geest is. Want Jesus Christus het juist vir jou en my hierdie voordeel moeilijk gemaakt. En jylle gaan sien in hierdie tyd en hier, die ware kinders van God, die die geest van God geleid word. En jy is vandag hier met die doel, om hierdie boodskap te ontvang. Om hierdie boodskap vandag van die Heere te ontvang, nie van my af nie. Heere, deel aan hierdie woord met my een jaar lang. As jy mooi onthou, ek is een jaar laas op die kans. Langer as een jaar. Dit wat vir oogend gebeur het, is nie sommer maar net die woord vir my. Nie omdat ek vandag nie staan, as ek blief, ek sê dit weer, enig iemand kan vandag nie staan. Die woord is die eer en die loof waard. Dit is die geest van die Heere, Heere die geest van Jesus Christus. Ek moet leer om stil te word. Johannes 14, 23 sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal om lief het, en ons sal my hom toekom en my omwoning maak, nie deels. Johannes 17, die hoogpriesterlijke gebed van Jesus, sal het woensdag aan gebid op, waar hy gesê het, vader, u en my, en ek en hulle, Mense, dink net vir een oomlik, die God wat gesê het, laat daar licht wees, lewe in jou. Hy woon nie in jou. Ek en jy moet in oorwinning leef. Ons moet in blijdskap en vrede leef, en elke oomlik van ons lewe. Maar het is nie altyd moendlik, en ek verstaan dit. Maar ek geloof dat hoe meer ons leer om in te keer na die Heere, hoe meer ons vertrouw op hom te plaas, hoe meer hom te loof en te prijs, hom te verheerde, hoe groter en groter word ons oorwinning. En die wereld sal sien, God is net in hulle. Sint Augustine het een keer gesê, wie ken Sint Augustine, manne wat nou geswaad het, slim man met die dik nek en die dik brille, prof Jan Nie, prof Jerry Pim, prof Jan Nie, prof Niels, daar is al hy manne, wat het Sint Augustine, Sint Augustine was een van die voorste kerkvaders gewees, ooit, ja. Hy sê, I had lost much time in the beginning of my Christian experience, trying to find the Lord outwardly, rather than by turning inward. In the year 2013, what my folk had two different things to do, me, the fountain of the living water, had they forlaid to fill the rainbacks out of the cup, the barsed rainbacks with no water in them. Kom ons wees eerlijk, ons as kinders van die Heere, as die kerk, het die fontein van levende water verlaat, want waar is hier die fontein van levende water? So ek is nie meer hier binnen nie, ek is hier buiten. Ek is koor als hier buiten, ek is om koor als vieren door te slaan en te dit en te dat. Heere sê, my volk het twee verkeerde dinge gedoen. Eerstens het hulle by die levende water verlaat, en tweedens, het hulle vir hulle self, hulle eie werke, die uiterlijke werke, gaan reenbakke uitkap, reenbakke wat in elk geval lek wat nie kan water hou. Denk jylle nie, dit is tyd om terug te keer na die Heer ons God toe te doen. Om weer in die levende water te drink, elke oomlik nie, jy het het in jou, jy moet net oopmaak en drink en vang. En na die Heere, jy moet nie oopmaak en geld. Laat Jesus aan die buitenkant op die Heer. Hulle moet nie jou en my lichie sien nie, Hulle moet Christusse licht sien. Hulle moet die Heerese licht ervaar. Die Heerese teenwoordigheid. Jesaja 30, 15, want so sê die Heere, Heere, die Heilige van Israel, luister mooi, in terugkeer, en rus, le jylle heil, in stil wees, en vertrouwe, bestaan jylle kracht, maar jylle wou nie. In terugkeer, en rus, Wanneer jy terugkeer en jy rus in die Heere, is dit nie een vertrouwe nie? 
plaas jy nie dan jou vertrouwen in die Heere nie? Is dit nie wat die Heere wil heen nie? Dat ons hom moet vertrouw vir elke aspect van ons leven nie? Nee. In stil wees en vertrouwen bestaan jylle kracht, maar jylle bou nie. Psalm 62 Deel van my woord is nie, maar het kom by my op. En ons sluit ons af. Kom ons daar. Kom ons kom hier uit. Kom ons kom hier na toe. Weer is warm. Weer is lang. Het is laatste woord. Het is ons gaan. Ek geloof ons het genoeg om aan te kou. Genoeg om te gaan doen. Stil tot God. Ja, my siel is stil tot God van hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootlik wankel nie. Hoe lang sal jylle aanstorm op die man, jylle allemaal om verbruis, en soos een bier wat oor aan my omgestoote klik nie. Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot, maar hulle het na haar reeds met hulle mond sien hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God. My siel, want van hom is my verwachting. Sekerlik hy is my rots en my huil, my rotsfest en ek sal nie wankel nie. My God is my huil en my eer, die rots van my sterkte. My toevlug is in God. Vertrouw op hom altyd, my volk. Stort jylle hart uit voor sy aangezig, God is sy toevlug vir ons. Ja, nietigheid is die mense kinders, leens is die aansienlik is, en die weegskal moet hulle opvang. Allemaal saam is hulle minder as nietigheid. Vertrouw nie op verdrukke, en bou geen eind hulle hoop op roverheid nie. As die vermoe aangroei, sit daar die hart nie op nie. Wanne jou bankbalans groei, wanneer jy te koor geris raak. Eén ding het God gespreek, twee is wat ek gehoor het, by die sterkte van God behoor. En aan die ooie kere behoor die goede tierenheid, want die vergeld elk jy in ons leven. Wie is eens met my vandag? Aanvaar jy die woord wat die Heere vandag jy verkeer? Kom ons gaan oefen dit. Die woordigheid van die Heere is altyd hier. Is altyd by hier. Jesus het gesê, ek sal jou nooit begeef op my verwaar. Daarom kan jy lewe uit hier die tabernakel wat in jou is, en die heilige van hy dit is, die allerheiligste. Ek gaan vraag dat vir ons dan, gaan jy uit nodig en doen nie. Hierdie moet jy self met die Heere gaan uitklaar, gaan stil word, gaan dun. Is daar een liekie wat jy wil wat gespeel het? Maar is dit die tafel te doen. Dit is die tafel. Ek gaan nog vraag dat Boe Berkie en sy vrou ons die tafel doen en dan ek denk die manne wat sal met jy uit die kies het nie, Berkie. Ek gaan nie nou afsluit met gebed, ons gaan eerst die tafel doen.